，这味道真的可以啊！本公子第一次吃到这么别致的食物、啊。那当然了，这大冷天吃这个最合适不过了。凤微月，本王有些不舒服。是哪里不舒服？我给你看看。先去你房间。嗯。到了莫玉牙的房间，莫玉牙坐在一张软椅上，凤微月搬了个小凳给他诊脉。兴许是气温骤变，身体有些反应不过来，注意保暖啊。还有呢？嗯，没有了。嗯。那。我先走了，没有得到回应。想了想，凤微月又摸了几张暖贴出来，撕开了其中一张后，一手握住了莫雨牙胸口的衣服，轻轻的一拉。这时，一只手握住了他的手腕。你在做什么？轻薄本王。轻薄？你妹！你倒是想得美。莫雨牙看着他的动作，才发现是自己想多了。成王殿下别多想，虽然您给臣女写了首情诗，但很抱歉。臣女现在对您半分那种意思都没有。本王给你写了情诗，这个女人是得了癔症吗？对啊，不仅约我去花灯会，还肉麻的叫我小月儿。明明是您对我起了不该有的心思，还说我轻薄你。凤微月，本王从未给你写过情诗，倒是你，给本王写了那么多露骨的情诗，现在装傻了。我给你写了情诗，这他妈简直是赤裸裸的诽谤。若没猜错。是出自母妃的手笔，太妃娘娘可真是顽皮。不过她似乎是真的很想抱孙子，等您的毒都解了，就赶紧娶个女人，圆了太妃娘娘的心愿吧。在本王动手前，你赶紧出去。殿下，伯爵府来了消息，伯爵大人病重，你和本王一起去。伯爵大人病重，那岂不就是莫玉牙的外公了？没多久，两人便见了伯爵府，见过荣王殿下。带路。没一会儿，就带到了伯爵大人韩清文的房间里。老身见过荣王殿下，外祖母不必多礼。外公情况如何？本就年事高了，加上今年冬日来得早，下午还好好的，傍晚的时候突然就昏迷了。你去看看。刚刚连丁神医都没办法，你一个黄毛丫头能行吗？你行你上。